Bu kırmızı grafik bizim fx fonksiyonumuz olsun ve bu mavi grafik de gx. Bu da gx fonksiyonunun grafiği. Ben bu gx fonksiyonumu fx fonksiyonu cinsinden göstermek istiyorum. Şimdi bu fonksiyonların birbiriyle ilişkisine bakalım. Gelin fx fonksiyonundan bir x noktası seçelim. Buradan yani fx fonksiyonunun tepe noktasından başlıyoruz. Tepe noktasının gx fonksiyonumuz olan uzaklığı tam bir birim. gx fonksiyonunun tepe noktası fx'in tepe noktasından bir birim yüksek. Yani g2 fonksiyonu, buraya yazalım, f2 artı 1 fonksiyonu eşit olacak. Peki bu eşitlik grafikteki tüm x'ler için geçerli mi bakalım? O zaman buradan bir nokta daha seçelim, mesela f4'ü seçelim. Bir birim yukarı gittiğimizde g4'e geliyoruz. f6'yı seçelim. f6'yı seçtiğimizde ise, Gördüğünüz gibi yine g6 buradan bir birim yukarıda. Grafik üzerinde herhangi bir nokta seçtiğimizde ki buradaki grafikte birbirlerine biraz yakınca gözüküyorlar ama bu bir optik yanılsama olabilir. Grafiklerin birbirlerine en yakın olduğu noktalar buralar gibi ama yatay olarak yaklaşıyorlar. Fonksiyonların arasındaki dikey uzaklık sabit. Bir birim. Bu durum tüm x'ler için geçerli olacağından genelleyebiliriz. gx eşittir fx artı 1. Şimdi bir örnek yapalım. Yine kırmızı fonksiyon, kırmızı grafik fx olsun. Mavi grafik de gx olsun. x'in eksi 4'e eşit olduğu noktayı seçelim. Yani f eksi 4 noktasını aldım. Gördüğünüz gibi g eksi 4, f eksi 4'ten 2 birim aşağıda. fx üzerinde herhangi bir noktayı seçtiğimizde gx yine 2 birim aşağıda olacak. Tam olarak 2 birim aşağıda. Bu örnekte de bir öncekinde yaptığımız gibi fx'ten 2 çıkardığımızda gx elde ediyoruz. gx eşittir fx eksi 2. Şahane. Burada yine fx fonksiyonumuz kırmızı ile çizilen ve buradaki de gx fonksiyonumuz bu mavi olan. Hepsinde aynı. Şimdi rastgele bir nokta seçelim ve fonksiyonun bu kırmızı noktadaki eşiti f eksi 3 olsun. Bu noktanın x koordinatı eksi 3 ve y koordinatı f 3. g fonksiyonunun f ile aynı değere ulaştığı noktada ise x koordinatı eksi 1'e eşit. Yani g eksi 1 eşittir f eksi 3. Başka bir nokta seçelim. Örneğin g sıfır noktası diyelim, şurayı da işaretleyelim renkli bir kalemle. f eksi 2 noktasına eşit. g sıfır eşittir f eksi 2. g 1 yani bu nokta ise f eksi 1'e eşit oluyor. g 1 eşittir f eksi 1. Artık sanıyorum buradaki eşitliği anladınız. g fonksiyonunun aldığı değer, f fonksiyonunun aldığı değerden hep 2 eksik. Yani şunu diyebiliriz. gx eşittir f x eksi 2. Burada şuna dikkat edin. x eksi 2 fx fonksiyonunu 2 birim sağa kaydırmamız anlamına geliyor. Eğer gx f x artı 2 eşit olsaydı gx sola kaydıracaktık. Bu kadar basit. Evet, iyi gidiyoruz. Bir tane daha yapalım. Şimdi buradaki bu tuhaf grafiğe bakalım. gx, fx'in aynadaki görüntüsünün daha böyle düzleşmiş hali gibi görünüyor. Aynı bir önceki örnek gibi düşünelim. Önce gx fonksiyonunun ayna görüntüsünü alalım. Burada iki noktasından, burada bire yakın bir noktadan, sonra 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 buralarda da böyle bir noktadan geçecek değil mi? Bu noktaları birleştirdiğimizde gx fonksiyonunun x eksenine göre ayna görüntüsü böyle bir fonksiyon, böyle bir grafik olacak. Buradaki gx fonksiyonu. gx'i bu yönde çevirdiğimizde negatif gx fonksiyonunu elde ettik. Hemen bakalım. x 4'e eşitken gx eksi 3,5 civarında. Bunun negatif grafiğine baktığımızda fonksiyon pozitif 3,5 oluyor. Burada esas görmenizi istediğim, burada esas dikkat etmeniz gereken şey şu. fx fonksiyonu negatif gx fonksiyonunu aldığı değerin ya da değerlerin 3 katını alıyor. 
Negatif gx 2 iken fx 6 değerini alıyor. Negatif gx 1 iken fx 3. Yani burada da kırmızı grafik bu grafiğin 3 katı. Yani negatif gx'in 3 katı. O zaman negatif 3 gx e eşit. fx eşittir eksi 3 gx. Eğer bu eşitliği gx cinsinden yazmak istersek de eşitliğin her iki tarafına eksi 3'e böleriz. Ne olur? gx eksi 1 bölü 3 fx olur. Hepsi bu. Bu kadar kolay.